it's wonderful to be here again. And I'm excited about our lesson today. Let's just ask the Lord for his blessing upon his precious word. Dear Father God, we ask you to bless your word to every heart. Teach us new things, Lord, we pray. Send your Holy Spirit to open our understanding. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Well, it's great. Um, this is our third session about the christian family i think this is probably the last session on the christian family because we've covered quite a lot of area and i want to cover a lot today and see how we get on okay so ye hamare liye bade istiqaf ki baat hai ki hum masihi chal chalan aur masihi khandan ke bare mein jo hum taleem hasil kar rahe the aur mera ye khayal hai ki ye hamari teesri class hai aur ye hamari class ka keh le ke is session ka ye ihtitami class hai kyunki hum bahut sara mawad jo hai wo cover kar chuke hain i'm going to share my screen with you main apni screen aapke sath yahan par share karunga we're going to talk about go back to the very beginning और हम यहां पर इब्तिदा से शुरू करेंगे where god makes everything जहां खुदा ने तमाम चीजों को तहलीक किया at the beginning of the bible god said let us make man in our image in our likeness and let them have dominion let them rule that's genesis chapter 1 verse 26 और जब हम पैदाइश उसका पहला बाब और उसकी 26वीं आयत को देखते हैं तो खुदा हमें यह बताता है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबी पर अपनी शक्ल पर बनाया और जब खुदा ने उसे बनाया तो खुदा ने उसे दुआ दी कि वो पढ़े और कसर से वो फल लेकर आए This is one of the most amazing things in the Bible that God made man to be like himself ये बाइबल में हमें सबसे खूबसूरत चीज मिलती है कि खुदा ने इंसान को अपनी शबी पर बनाया एंड यू नो द ह्यूमन बीइंग हैज अमेजिंग थिंग्स अबाउट हिम और इंसान जो है इंसान जो हम जानदार है सारे उनको खुदा ने बहुत ही ज्यादा हैरत अंगेज और खूबसूरत चीजों से भी नवाजा इट्स गॉट दैट एबिलिटी टू लव खुदा ने उन्हें एक सलाहियत सिखाई यानी मोहब्बत करने की सलाहियत थिंक सोचने की सलाहियत टू क्रिएट और चीजों को बनाने की सलाहियत टू मेक थिंग्स और चीजों को भी बनाने की चूज राइट और रॉन्ग और खुदा ने उन्हें हता के ये भी सलाहियत बख्शी कि वो सही और गलत को भी देख सकते हैं you might ask the question why did god make man to be like himself shayad hai ki aap ye sawal pooch sakte hain ki khuda ne insaan ko kyun aadmi ko apni shakal par banaya think the answer is very simple iska jo jawab hai wo bahut hi saada hai i believe that god wanted children kyunki mera ye yakeen hai कि खुदा जो है वो चाहता था कि ये तमाम उसके बच्चे हों पीपल लाइक हिमसेल्फ हु ही कुड फेलोशिप विद खुदा ये चाहता था कि उसके बच्चे जो हैं वो उसके जैसे हों जो उसकी प्रस्तिश कर सके उसके साथ उसके साथ रफाकत रख सके वी रीड इन द बाइबल दैट आवर गॉड इज अ फादर अ सन एंड अ होली स्पिरिट येट वन गॉड 
ہم بائبل میں یہ بات پڑھتے ہیں کہ ہمارا خدا باپ بیٹا اور رول قدس ہے لیکن وہ ایک خدا ہے And we read in the New Testament in the first letter of John that our fellowship is with the Father and with His Son. اور ہم یہونہ کے پہلے خط میں پڑھتے ہیں کہ جو ہماری رفاقت ہے وہ باپ کے ساتھ ہے جو بیٹا اور اس کے بیٹے کے ساتھ ہے That's 1 John chapter 1 verse 3. یہ پہلا یہونہ اس کا پہلا باپ اور اس کی تیسری آیت میں لکھا ہے But it doesn't mention the Holy Spirit in that verse. لیکن یہاں پر روح قدس کے بارے میں اس نے بیان نہیں کیا I believe it's because we are in the Holy Spirit and the Holy Spirit brings us into fellowship with the Father and with the Son. پر میرا یہ ایمان ہے کہ روح قدس جو کہ روح قدس کے وسیلہ سے ہی ہماری جو رفاقت ہے وہ باپ اور بیٹے سے ہوئی ہے And God wanted Adam to be his representative on the earth. اور خدا جو آدم سے چاہتا تھا کہ وہ خدا میں یہ سمسی کو یہاں پر represent کرے. He told him he could rule over all the creation, over the animals. اور خدا میں یہ سمسی نے یہاں پر آدم سے کہا کہ وہ جتنے بھی جتنے جانور خدا نے زمین پر بنائے ہیں ان سب پر اس کا اختیار ہے so <laughs> اور یہ واقعی ہی بہت ہی زیادہ حیرت انگیز خدا کی تحلیق تھی said, اور پھر خدا نے آدمی سے کہا کہ یہ اچھا یہ ٹھیک نہیں کہ آدمی اکیلا ہے یعنی آدم اکیلا کیوں ہے روح زمین پر so God put Adam to sleep. تو خدا نے آدم کو گہری نیند میں بھیج دیا And he took from his side a woman. اور پھر خدا نے اس کی پسلی سے خدا نے ایک عورت کو بنایا It says he took a rib and made a beautiful woman. اور وہ کہتا ہے کہ خدا نے اس کی پسلی لی اور ایک خوبصورت عورت بنائی This is before we knew anything about DNA, but God created a woman. اور یہاں پر جب ہم دیکھتے ہیں یہ سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا نہ کوئی ایسا جانتا کہ خدا نے کیسے ایک عورت کو بنائی So he... The Lord God made a woman from the rib he had taken out of man and he brought her to man. اور خدا نے کیسے ایک انسان کی پسلی لی اور ایک عورت کو بنایا اور پھر and okay. Some Bible teacher said he didn't but, take the woman out of Adam's head. She wasn't to rule over him. کچھ بائبل کے جو استاد ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نے عورت کو اس لیے نہیں لیا آدم کے سر پر وہ یعنی آدم پر حکمرانی کرے she did, he didn't take the bone out of his feet so the woman was not to be walked over by the man. اور وہ اور ان کا یہ مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان کی جو وہ ہڈی جو لی ہے وہ شاید اس کے پیر سے لی گئی ہے یا کہاں سے لی گئی ہے کہ وہ جو عورت ہے وہ اس کے پیچھے پیچھے آدمی کے پیچھے چلے لیکن جو حقیقی معنوں میں اس کی جو ہڈی لی گئی ہے وہ اس کے دل کے بہت قریبی جگہ سے لی گئی ہے should love one another kyunki wo ek dusre se mohabbat kare aur unhe karni chahiye and she should be equal with him aur wo uske sath ek hogi and from under his arm so he would protect hmm. her aur uske baaz pehlu mein uske baazu mein wo theek rahegi yani mehfooz rahegi the bible is very beautiful the way it describes things بائبل بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے جس طریقے سے جس حسن طریقے سے اس نے چیزوں کو بیان کیا ہوا ہے اور 
और जब ये जो कुछ चीजें हैं ये मुझे बहुत ही ज्यादा हकीकी मायनों में बहुत ही ज्यादा देख कर इनको खुशी होती है कि हकीकी मायनों में ये सिर्फ एक आदमी था He was in the likeness of God. और वो खुदा की पसंदीदा था Then, when God created woman, there were two of them. और जिस वक्त खुदा ने औरत को बनाया तो वो फिर दो हो गए और अब देखें अब जब हम देखते हैं कि औरत जो है वो आदमी से अलग कर दी गई यानी दो हो गए the perfect likeness of god aur jo hakiki mayno mein jab do aurat aur aadmi miya bivi keh le jab wo aapas mein mil jate hain hakiki mayno mein wo khuda ke aage rehte hain to wo khuda ke pasandida ho jate hain and i'll try to explain that some more aur main isko mazid bayan karne ki koshish karunga i believe god plan to have christian families aur mera ye yakeen hai ki khuda ke mansoobe hain masihi khandano ke liye he wanted people in the world to see what god in heaven is like wo chahta hai ki log dekhe is duniya mein to khuda ne khuda ne duniya khuda ne aasman kaisa unke liye banaya hai aur kaisa hai he wants people to see christ in us aur wo chahta hai ki uske log dekhe masih ko hamare andar and i believe the christian family is like a picture or a visual aid to show what god is like aur mera ye yakeen hai mera ye iman hai ki masihi family wo ek aise khoobsurat tasveer hai jisko hum apni aankhon mein keh le ke apni aankhon mein soch sakte hain aankhon mein ek khayal leke aaye ऐसे हम इसको एक सोचें कि ऐसा खुदा चाहता है कि ये बने खुदा की तरह फॉर एग्जांपल अ क्रिश्चियन फादर कैन शो द हार्ट ऑफ आवर फादर गॉड मिसाल के तौर पर जो मसीही वालिद है वो अपने दिल जो है अपने दिल को ऐसा ही बड़ा करता है ऐसे ही अपने बच्चों के लिए खोलता है जैसा खुदा बाप का है अ क्रिश्चियन मदर and show the kindness and tenderness of god aur masihi maa jo hai wo apne bachcho par aur keh le ke bachcho ke ilawa bhi wo aise hi halimi aise hi rehm dikhati hai jaisa khuda baap dikhta hai they can show the comfort of the holy spirit wo rul qudus ki tarah aapko sukoon aur itminan deti hai even christian children can show the love hmm. and the obedience of christ wow. to his father aur hatta ke masihi jo bacche hain jo haqeeqi masihi bacche hain wo waise hi farma bardari aur mohabbat dikhate hain jaisa khuda ye sumsi ne apne baap ko dikhai thi so really the christian family hmm. is a witness in the world to exactly. what god is like और हकीकी मायनों में जो मसीही फैमिली है मसीही खानदान है वो एक अजीम अजीम तर, अजीम कह ले के एक बहुत ही बड़े गवाह है पूरी दुनिया के लिए कि खुदा कैसा है और जो कलीसिया है वो खुदा का खानदान है और जहाँ जो खानदान मिलकर एक अच्छी तरह से वो पढ़ते हैं अच्छी तरह से वो अपनी अमारत को बनाते हैं तो वो क्या किसकी मानित होती है वो खुदा की कलीसिया और खुदा की उस मकाम की मानित होती है जो खुदा जिसको अपने पसंद करता है और जैसा खुदा चाहता है खुदा चाहता है कि औरत और मर्द वो प्यार और मोहब्बत से वो इकट्ठे काम करें दे शुड बिकम वन इन हार्ट एंड इन माइंड और उनके दिल और उनके दिमाग वो दोनों यकजा होने चाहिए यानी एक होने चाहिए एंड इट एक्चुअली सेज अ मैन शुड लीव हिज फादर एंड हिज मदर एंड बी जॉइंट टू हिज वाइफ 
और वो हकीकी तौर पर यहाँ पर ये बयान करता है कि बेटा जो है वो अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी के साथ रहेगा यानी वो अपना खानदान बनाएगा टू शुड बिकम वन दो यानी वो फिर दो नहीं रहेंगे वो मसीह में एक हो जाएंगे And it says, "Husbands, love your wives, even as Christ loved the church hmm. and or, gave Himself for it." Or, God, here, from the praise of the servant, the servant says, "He says, 'Keep your wives in love, just as God loves His church and gave Himself for it.'" That's from the book of Ephesians, chapter five, verse twenty-five. That's from the book of Ephesians, chapter five, verse twenty-five. पांच बाप उसकी पच्चीसवी आयत में लिखा है एंड गॉड्स प्लान दैट मैरिज शुड बी फॉर लाइफ और जो खुदा के मंसूबे हैं और खुदा के मंसूबे के मुताबिक शादी जो है वो ताहयात है यानी वो जिंदगी में जब तक आप जिंदा है तड़ा व्यार टूटते आ रहे हैं जब यंस ऑन दिस एथ व्हेन अ पार्टनर हासिस ऑन टू अ हेवन or a partner is unfaithful and breaks the marriage link aur is duniya mein koi bhi keh le ke yani jab aapka koi aapka sathi jo hai wo fourth ho jata hai wo khuda ke paas chala jata hai aasman par to kabhi bhi apne us sathi ke sath apne shaadi ke bandhan mein rehte hue kabhi bhi gair imanatar beedini nahi karni uske sath imanatar hi rehna hai the love that a man has for a woman should be the same the way christ loved the church and gave his life for the church aadmi ki mohabbat apni biwi ke liye yani shohar ki mohabbat apni biwi ke liye waisi hi honi chahiye jaisa khuda apni kilisia se mohabbat rakhta hai ki khuda ne apne logo ki khatir apni kilisia ki khatir apni jaan de thi usually love their own bodies they take care of their own bodies जो हकीकी मायनों में क्या होता है लोग प्यार करते हैं अपने आप से अपने जिसम से और सिर्फ अपने ही बदनों की वो हिफाजत करते हैं और जैसा कि पलूस रसूल ने भी ये कहा कि जो अब खुद से प्यार करता है वो वैसे ही मतलब जैसे आप खुद से मोहब्बत रखते हो अपनी जान से वैसे ही अपनी बीवियों से भी रखो she is to show respect to her husband aur biwi ko kya chahiye ki wo apne shohar ki waise hi izzat kare speak well of him never criticize him in front of others aur kisi ke samne bhi uske sath badtameezi ke sath ya beadabi se pesh na aaye balki tahammul mizaj se izzat se pyar se baat kare in the bible the man is called the head और बाइबल में उसको uh, कहा गया है उसका सार वांट यू टू अंडरस्टैंड व्हाट दिस मींस मैं आपको इसके बारे में बताना चाहता हूं कि इसका मतलब क्या है इफ द मैन इज फॉलोअर ऑफ जीसस ही शुड प्रे एंड बी गाइडेड बाय जीसस व्हाट गॉड वांट्स फॉर हिज फैमिली अगर आदमी जो खुदा में यसु मसीह के मुताबिक चलता है उसको चाहिए कि वो दुआ करे और फिर खुदा उसको खुदा से दुआ करे खुदा दुआ करनी चाहिए और फिर खुदा उसको सिखाता है और बताता है कि उसको क्या करना चाहिए उसकी फैमिली के लिए और खुदा क्या चाहता है उसकी फैमिली के लिए किसी ने कहा कि आदमी जो है वो सर है और औरत जो है वो उसकी गर्दन है और और जो के आपका जो सर है वो आपकी गर्दन के बगैर कह ले के हिल नहीं सकता और आप इस अपनी गर्दन के बगैर अपने सिर को सोचे कैसे हिलेगा must work together in love or you have a lot of neck ache and headaches aur dekhe jab bhi baaki aise hota hai jadon ke di sir te dard hundi hai mote chote sare peer hon lag pende ne na matlab ye sari cheeze ikatthi ikatthi hai baaki ka kehne ka matlab ye hai ki ye cheeze jab alag nahi ho sakti to isi tarah biya bevi ka jo ek rishta hai wo bhi aise hi hai ki wo alag nahi ho sakta dukh dard mein bhi wo saath hi hai 
I believe that a man and woman, they can grow closer and closer hmm. together as the years go by. और मेरा ये यकीन है कि मियां बीवी जो है वो जितना आपस में उनकी कुर्बत कह आपस में जितना उनका साथ गहरा होगा और जितने साल वो गुजरते जाएंगे वो مزید गहरा होता जाएगा यू नो माय वाइफ ऑफ्टन इज थिंकिंग द सेम थिंग थिंग्स एज मी एंड देन वी टॉक एंड वी वर अमेज्ड दैट वी आर बोथ थिंकिंग द सेम थिंग्स और आप जानते हैं मेरी जो बीवी है वो और मैं हम अरसा से मतलब जो हम सोचते हैं वो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं वो एक जैसी हैं जब हम कोई बात करते हैं तो वो हमारे हम बड़े एक दूसरे के हम ख्याल निकलते हैं तो जब वो एक जैसे ख्याल होते हैं तो हम उस पर बड़ा हैरान होते हैं कि कैसे हम दोनों के ख्याल एक जैसे हैं आई थिंक बिकमिंग और मेरा ख्याल है कि ये पंद्रह साल से ऐसे है कि मैं और मेरी बीवी एक है फिफ्टी ओके पचास साल से और सॉरी पचास साल से मैन मस्ट प्रोवाइड फॉर हिज फैमिली और मैं उसकी फैमिली के फैम, मतलब जो उसकी खानदान है उसका मैं उसको मुहैया करता और मैं उसकी जो फैमिली है और मैं अपनी जो मेरा खानदान है मैं उसको बहुत ही ज्यादा इज्जत देता हूँ आई थिंक वन ऑफ द बिग थिंग्स for the christian family is that they should speak to each other and listen mm-hmm. to each other aur mera ye khayal hai ki masihi khandanon ko kya karna chahiye unko aapas mein waqt guzarna chahiye ek dusre se baat cheet karni chahiye kuch bhi aapke khayalon mein hai kise na karan di bajaye aapas cho galla karo seek to satisfy each other's need aur ek dusre ke zaruraton mein ek dusre ke saath khade rahe unko usme madad kare i to um help each other and encourage each other aur ek dusre ki madad kare aur ek dusre ki hausla afzai karte rahe the wife is to let the man take the lead in the home aur jo aapki biwi hai usko apne ghar ka jitna bhi nizam hai uski qiyadat de usko wo qiyadat sambhalni chahiye man must never be a dictator aur jo ke aap aadmi hai उसको कभी भी जासूस नहीं होना चाहिए नहीं बनना चाहिए और मैं और मेरी बीवी जो हमेशा हम क्या करते हैं हम आपस में इस बारे में बात करते हैं कि हमें क्या करना चाहिए love each other and talk to each other aur ye bilkul aise hi hai ki jaisa khuda chahta hai khuda ke mutabik khuda baap aur bete aur roo ke mutabik ki jaisa khuda ne humse kaha ki ek dusre se mohabbat rakhe waise hi hum aapas mein har kaam mohabbat se kare we, we, we noticed when we the first verse we read where god said let us make man in our likeness aur hum jante hain कि जब हमने शुरू शुरू में पढ़ा था कि खुदा ने कहा कि जो हमारे हम इंसान जो है उसको खुदा ने अपनी छवि पर यानी अपनी पसंद दी पर बनाया और पहले क्या हुआ कि खुदा ने खुद से खुदा ने इसके बारे में खुद सोचा फिर खुदा ने अपने बेटे से इसके बारे में महात्म हुआ तो खुदा के रू ने इस काम को फिर सर अंजाम किया क्योंकि जब खुदा ने उनसे कहा कि ऐसा ही होना चाहिए फिर वैसा ही हुआ वन ऑफ द बिगेस्ट लेसन आई है लर्न एज अ मैन इज टू लिसन टू माई वाइफ और सबसे जो अहम सबक है जो मैंने सीखा वो ये है कि मुझे अपनी बीवी की बातों को सुनना है we've, we've और हम दो, हम सब को खुदा ने दो कान दिए हैं और सिर्फ एक मुंह दिया है 
So we should listen twice as much as we speak. और हमें सुनना जो है सुनना हमें ज्यादा चाहिए इतन, मतलब जितना हम बोलते हैं इतना बोलना नहीं चाहिए बल्कि हमें ज्यादा सुनना चाहिए क्योंकि ने हमें दो कान दिए हैं I think the secret of a happy marriage is to spend time together <laughs> and talk to each other but listen to each other as well और मेरा ये ख्याल है जो कह लें कि अपनी जिंदगी को हंसी खुशी गुजारने का एक ही जरिया है शादीशुदा जिंदगी को वो ये है कि आप ज्यादा सुने काम बोले और आपस में एक दूसरे के साथ हम कलाम होते रहे Always speak kind words to each other. और हमेशा अच्छे और मस्बत अल्फाज एक दूसरे के साथ बोले The beautiful description at the end of the book of Proverbs of the perfect wife. और मिसाल की किताब के आखिर में अच्छी बीवी के मतलब खुदा ने खुदा के बंदर बहुत खूबी से बयान किया है और उसने बयान किया है कि जो मस्बत अल्फाज हैं वो यूज करने चाहिए then the children will hear it hmm. and they will want to follow jesus aur mera ye yakeen hai ki jab maa baap aapas mein ek dusre se behtar alfaz use karte hain yani aapas mein wo masbat soche masbat ravaiye se rehte hain to bacche apne maa baap se seekhte hain to fir hum khuda ke jo hai acche followers bante hain khuda ke acche khuda mein usme se ke piche chalne wale bante hain in the new testament Saint Paul wrote about marriage in 1 Timothy chapter 5 aur pehla Timotheus uske panchve baap mein Paulus rasool ne shaadi ke mutalliq bayan kiya He said it's good for the younger women to marry aur wo kehta hai ki ye acha hai ki jab ek jawan ladki ki jab shaadi hoti hai aurat ki to have children uske bacche hote hain and guide the household और फिर वो अपने घर गृहस्थी को जब संभालती है मेन थिंग इज टू बिल्ड अ वंडरफुल क्रिश्चियन होम और जो उसमें जो बुनियादी चीज है जो अहम चीज है वो ये है कि जब वो इसको मसीही घराना बनाती है परफेक्ट वाइफ इन प्रोवर्ब्स 31 शी आल्सो वर्क्स शी शी मेक्स थिंग्स एंड सेल्स थिंग्स और जो इंसाल इकतीसवें बाब में हम पढ़ते हैं अच्छी बीवी के मतलब वो ये बयान करती है कि वो चीजें बनाती भी है और वो चीजों को बेचती भी है और मेरा ये ख्याल है कि ये बुरा नहीं कि अगर बीवी काम करती है लेकिन जो बुनियादी चीज है जो अहम चीज है कि वो अपने घर को उसको खूबसूरत बनाती है यानी जब उसको खुदा में बढ़ाती है खुदा में उसकी बुनियाद रखती है और अपने खानदान को सिर्फ मसीह में ही बढ़ाती जाती है आप क्या करेंगे अगर आपका जो साथी है वो ईमानदार नहीं है suppose the the wife is a christian and the husband doesn't believe aur misal ke taur par hum ye soch kehte hain ki agar soche agar aurat jo biwi jo hai wo masihi hai aur jo shohar hai wo imandar nahi hai it says in 1 peter chapter 3 verse 1 that the wife should seek to win her husband without words पहला पत्रस तीसरा बाप और उसकी पहली आयत में खुदा का बंदा फरमाता है उनके वो ताबिया ही रही है सो इट्स 
lady was a Christian. एक मेरे पास एक कहानी जो मैंने सुनी थी एक औरत के बारे में जो मसीही थी और उसका जो शोहर था वो मसीह को नहीं मानता था What she did, she kept showing great kindness to him. और उसने क्या किया? उसने अब वो अपने शोहर के ताबिया रही, उसने उसको बहुत ही ज़्यादा हलीमी दिखाई. She made him his favorite food. और वो उसने उसकी पसंद का उसको खाना खिलाया. She would try to please him in every way she could. और वो उसके ताबिया रही हर उस तरह से जितना वो कर सकती थी जैसे भी थी वो उसके लिए अच्छे खाने बनाती थी जो वो कहता था वैसे ही करती थी और वो क्या चाहती थी वो ये चाहती थी और वो ये चाहती थी ये सब करके कि वो मसीह को माने तो क्या हुआ वो मसीहत में आ गया उसने मसीह का इकरार किया into the kingdom of god kyunki aap kisi se bhi zor zamar ya kisi ke sath manfi ravaiya nahi kar sakte khuda ke jalal mein pray for them pray for your wife or your husband and show them the love of jesus agar aap chahte hain ki koi shakhs jo imandar nahi hai wo imandar ho jaye to sirf aap unke liye dua kare agar wo biwiyan hain ya shohar hain aap wo apne apne shohar aur biwiyon ke liye dua kare ke khuda ka aur khuda ka jo pyar hai wo unhe dikhaye taaki wo aap se itna ko mutasir ho wo khuda ki janib aa jaye same with your children the way to win them for jesus hmm. is to spend time with them और ऐसा ही आप अपने बच्चों के साथ करें ताकि वो उन्हें इस बात पर का यकीन हो जाए कि उन्हें भी खुदा यसु मसीह के साथ वक्त गुजारना है और उनके साथ जाएं और उनके साथ अच्छी चीजें खरीदे उनको बताएं कि ये कैसी चीजें इनके लिए अच्छी हैं और उनकी मदद करें और उन्हें बताएं ताकि वो खुदा की तरफ आए what what how should parents um treat their children lekin kya aur kaise maa baap ko chahiye bachcho ko bachcho ke sath ravaiya rakhe it says in psalm 127 verse 3 the children are a gift from the lord psalm 127 verse 3 zabur so zabur 127 uski e pehli do सूरी और सातवीं आयत में लिखा है और खुदा का बंदा फरमाता है कि जो खुदा की ये जो लाद है वो खुदा की तरफ से मिराज है खुदा की तरफ से बरकत है मैंने बार हाँ दफा की कहानी आपको सुनाई है अब एक कह दे की ये खुदा की तरफ से एक वाही है जो मैंने आपको सुनाई कि जब मेरी और मे, मेरी बीवी की हमारी शादी हुई थी हमारे हमारी उलाद रही थी ये खुदा की तरफ से बड़ी ही अजीम जो खुदा का तोहफा है खुदा की बरकत है so I kept on praying. और मैंने सिर्फ और सिर्फ इसको दुआ में रखा मैंने सिर्फ दुआ जारी रखी मैंने एक साल दो साल तीन साल तक दुआ की और पांच साल छह साल सात साल तक दुआ की लेकिन कोई उलाद ना हुई In one day I was praying and God spoke to me. Yeah, like it one day jab main dua kar raha tha khuda ne mujhse baat ki. Told me we were going to have a child. Wow. Aur jis din khuda ne mujhse baat ki khuda ne mujhe bataya ki hum khuda hame barkat de raha hai aulad ki barkat se nawaz raha hai. So excited. Aur main bahut hi zyada us waqt khush hua aur pur josh ho gaya. Seven years came. Nothing happened. Seven years came. Nothing happened. 
ਔਰ 8 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ 9 years came 9 ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਡਾਕਟਰ ਸੈਡ ਮਿਸਿਸ ਕੈਲੀ ਯੂ ਆਰ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਹੈਵ ਅ ਬੇਬੀ ਵਾਓ ਔਰ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਮੁਝੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਿਸਟਰ ਕੈਲੀ ਔਰ ਮਿਸਿਸ ਕੈਲੀ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਸੇ ਕਿ ਆਪ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਬਣਨੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੇ ਵਾਸ ਅ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬੇਬੀ ਬੋਏ ਔਰ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਬੇਟੇ ਕੋ ਜਨਮ ਦਿਆ still lives with us at the moment he, he he must like it living with us because he's he's nearly 40 and uh, we're praying he'll get married aur wo takriban abhi 40 saal ka hone wala hai wo hamare saath nahi rehta lekin hum dua karte hain ki jald hi uski shaadi ho jaye he lives with next us day. oh wo hamare saath hi rehta hai sorry next day, next week we celebrate his 40th birthday और जब अगले हफ्ता हम उसकी 40वीं सालगिरह सेलिब्रेट करेंगे एंड यू नो आई आई यूज्ड टू वर्क इन अ बिग ऑफिस विद अबाउट 100 पीपल और मैं एक ऑफिस में काम किया करता था जहां पर 100 की तादाद में लोग थे आई यूज्ड टू इंटरव्यू यंग पीपल टू हेल्प देम फाइंड वर्क और मैं वहां से नौजवानों का इंटरव्यू लेता था जो काम की तलाश में वहां आते थे and i just happened to mention to one of the ladies i worked with i said oh we've just had a a baby aur wahan par ek do jo urte thi unhe maine bataya ke dekho ke hum log hum mein khuda ne aulad di hai i didn't tell anybody else just i told this lady as as we were talking और जिस औरत की मैं बात कर रहा हूं मैंने और किसी को इसके बारे में नहीं बताया लेकिन मैंने उस औरत को इसके बारे में बताया था एंड देन ऑल डे लॉन्ग पीपल वर कमिंग टू मी एंड से ओ कांग्रेचुलेशंस कांग्रेचुलेशंस और और सारा दिन क्या हुआ मेरे पास कोई ना कोई आए और मुझे इसके बारे में मुबारकबाद ही देता रहा यू सी गुड न्यूज़ स्प्रेड्स क्विकली हम्म एग्जैक्टली और आपने देखा कि अच्छी खबरें जो है वो मिनटों में फैलती हैं I I had a, a a letter on um Facebook from a past pastor in Nigeria I mean in um no Malawi a pastor in Malawi uh or maine ek message paya ek padri ka Facebook par jo ke jinka taluk Malawi se tha Nigeria Malawi se tha I knew him about 2 years ago aur main unko kuch arsa se janta hu Now he's a bishop in the church where he works. Mm, wow. Aur abhi wo us church mein uh, bishop hai jahan wo kaam karta tha. And when I was there I gave my testimony that God answered prayer for me. Wow. Aur jis waqt main wahan maujood tha maine wahan par gawahi di ki khuda ne meri khatir mujhe duaon ka jawab diya. He had no children. क्योंकि हमारे पास कोई उसके पास भी कोई औलाद ना थी फैमिली वाज सेइंग ओ द द हिज वाइफ्स फैमिली वाज सेइंग यू शुड डिवोर्स दैट मैन बिकॉज़ ही इज नॉट गिविंग यू एनी चिल्ड्रन और उसकी जो फैमिली थी लड़के की जो फैमिली थी वो उसको ये कहती थी कि तुम इसको तलाक दे दो क्योंकि ये तुम्हें कोई बच्चा नहीं दे रही ही सेड टू हिज वाइफ वेल इफ गॉड डिड दैट फॉर पास्टर कैली he can do it for me hmm, wow ki usne usse kaha ki agar khuda pastor kelly ke liye aisa kar sakta hai to wo mere liye bhi aisa karega sure enough a year later he had a child wow aur uske baad kya hua humne dekha ki khuda ne usko bhi aulad di and the children <laughs> wow aur fir uske baad khuda ne usko ek aur aulad di now he's a bishop overseeing churches <laughs> और जो वो पादरी है वो अब बहुत सारी कलीसिया को इसके बारे में बताता है गुड न्यूज़ स्प्रेड और देखिए कैसे जो अच्छी खबर है वो फैलती गई पेरेंट्स आर रिस्पांसिबल टू ब्रिंग देयर चिल्ड्रन अप टू नो द लॉर्ड जीसस और मां-बाप जो है वो बच्चों के जिम्मेदार हैं ए 
जब वो, वो उनको सिखाते हैं क्योंकि पहली जो आ, बच्चे की तलीम का है जो पहली तलीम और तरबियत उसको उसके माँ बाप से ही मिलती है तो माँ बाप इस चीज के जिम्मेदार हैं कि वो बच्चों को खुदा में यूसु मसीह के बारे में बताए खुदा की मोहब्बत के बारे में सिखाए Train up a child in the way he should go, mm. and when right. he is old, he will not depart from it. Proverbs twenty-two verse six. इम्साल बाईस बाप और उसकी छह आयत हमें ये बताती है और वो कहती है कि अपनी उलाद की उस उस जगह पर उस राह पर तरबियत कर जिस पे उसने चलना है ताकि वो बुढ़ापे तक भी उसको याद रहे. Is not wonderful that if you are faithful. And care for your children and spend time with them and pray for them every day. Oh, they they won't depart later in life. क्या ये अच्छा नहीं है कि आप अपने बच्चों के साथ अपने खानदान के साथ वक्त गुजारे उनके साथ खूबसूरत बातें करें कलाम की बातें करें और उनको अच्छी चीजें सिखाएं जिस पे उन्होंने चलना है और ये जो आप उनको आप सिखाएंगे ये कभी भी उनकी जिंदगी में से नहीं जाएगी ये हमेशा अब तक उनके जहनों में रहेंगे I pray for my family every single day. Wow. Or I pray for my family every single day. Wow. Or I pray for my family every single day. Wow. Or I pray for my family every single day. Wow. Or I pray for my family every single day. Wow. Or I pray for my family every single day. Wow. Or I pray for my family every single day. Wow. Or I pray for my family every single day. Wow. Or I pray for my family every single day. Wow. Or I pray for my family every single day. Wow. Or I pray for my family every single day. Wow. Or I pray for my family every single day. Wow. Or I pray for my family every single day. Wow. Or I pray for और मैं अब हत्या कि मैं अपनी खानदान यानी मैं अपने रिश्तेदारों के लिए अपने अंकल मतलब कह लो अपने चाचे मामू चाचू अपने भतीजे भतीजिया सब के लिए दुआ करता हूँ हर रोज नहीं लेकिन मैं उनके लिए दुआ करता हूँ यू नो वेन जोशुआ मार्च अराउंड जेरको वॉकिंग आप जानते हैं कि जब जोशुआ यशुआ यरीहू की तरफ गया तो वो चलता रहा तकरीबन सात दिन तक एंड द होल आर्मी दे वर्कड अराउंड सेवन डेज और वो जो जितनी भी वो सारी आर्मी थी वो उनके गिद वो सात दिन तक वहां पर चक्कर लगाता रहा दे ब्लू देयर ट्रंपेट्स एंड शाउटेड और उन्होंने जब वो नरसिंगा फूंका जैसा वो ऊंची ऊंची बहुत ज्यादा जोर से and then the walls of Jericho fell down. और वो जरु की दीवारें जो थी वो गिर गई That's like prayer. We keep on praying, walking round and praying and praying and praying and one day the answer will come. <laughs> और इसी तरह हमें दुआ करनी चाहिए दुआ करनी चाहिए दुआ करनी चाहिए उस दिन तक जब तक ये पूरा मुकम्मल नहीं हो जाती और उसका जवाब नहीं आ जाता इसीलिए बस दुआ करते रहें और इस एक दिन ये मुकम्मल हो जाता है मेरा भाई जब वो जवानी की तरफ यानी वो जब जवान नौजवान ही था वो मसीह के बारे में उसको गलत तलीफ दी गई फेल अवे फ्रॉम फॉलोइंग जीसस बिकॉज़ ही वांटेड टू मेक मनी क्योंकि वो जो पैसे के पीछे भागता था ही गॉट इन्वॉल्वड इन बिजनेस और वो बिजनेस की तरफ वो इन्वॉल्व हो गया ही बिकेम क्वाइट अ रिच मैन एट टाइम्स और वो अपने दौर में अपने वक्त में बहुत ही अमीर शख्स था But when he was only in his about fifty-four, he developed cancer. But जब वो सिर्फ अभी fifty-four years का ही सालों का ही हुआ, तो वो उसको कैंसर हो गया. And I was praying for him for about thirty or more years, praying, मैं, praying, praying. और मैं उसके लिए तीस साल या उससे भी ज़्यादा सालों से उसके लिए दुआ कर रहा था, दुआ पे दुआ और सिर्फ दुआ कर रहा था. and i would go to visit him in hospital with my wife and i would say barry would you like to come to jesus now aur main main apni biwi ke sath hospital gaya aur jab uski aadat ke liye to maine usse kaha ke barry kya tum chahoge ke tum khuda ki taraf khuda ye sumsi ki taraf aa jao ab bhi and i really loved my brother aur main sach mein apne bhai se bahut zyada mohabbat karta hu my only brother and i really loved him oh aur wo mera ikluta bhai hai aur main usse waqai hi bahut mohabbat karta hu one day said to him 
I am referring to you. And he said, Aray, yes. <laughs> Aray, ek din jab usse pucha, to usne mujhe kaha, we sent him in prayer and he gave his life to Jesus. you see, God answers prayer. They give up praying. Pray for your wife, your husband, your relatives, your children. Pray for them all. अपने प्यारों के लिए अपनी बीवी अपने शोहर अपने रिश्तेदारों के लिए अपने बच्चों के लिए सब के लिए दुआ करते रहे fathers and mothers don't provoke your children to anger ab maa baap jo hai wo apne bachcho ko kabhi bhi gussa mat dilaye kabhi unke sath kuch aise na kare ke bachcha taish mein aaye help them to follow jesus balki unki madad kare unke sath aise halimi se rahe ki wo khuda ke pairokar bane the Bible teaches us that we should keep on praying for our children. Bible Teach them regular habits for happiness and usefulness. Teach them the right use of money. Or unko paise ka sahi jagah par sahi istemal karna sikhana chahiye. Need children need time with their parents. They should have mm, special exactly. times with each parent and with the entire family together. Or bache jo hai, bache jo tamam jitne bhi bache hai, wo apne maa baap ki ek haast vajja maangte hai. Or maa baap ko chahi wo apne bachcho ke saath achha aur masbat vakt kuzare, unki baato ko sunne, unke saath baate kare, or unko us vakt mein bhi sikhaye. In Ephesians it says six things that we should put out of our homes. Or if you may, hume wo chhe chizhe sikhata hai, jo hume apne ghar se bahir nikalne ke zarurat hai. This man looks very angry. Put away fighting or lying or hard feelings. Anger, rage, hatred. और नफरत से गुस्सा इन चीजों को अपने घर से बाहर निकालने की जरूरत है and there are three good things we should put in to our families kindness tender heartedness and forgiveness और जो तीन चीजें हैं जो हमें अपने घर में रखने की जरूरत है वो है नरमी नरम दिल और माफी and uh, there's so many good things but one of the great things is if a family can pray together. Wow. बहुत सारी अच्छी चीजें और मस्बत चीजें हैं लेकिन जो एक वाहिद चीज है जो बहुत अहम है वो ये है कि जब हांदान जो पूरी फैमिली जो है वो इकट्ठे दुआ करते हैं. Every day my wife and I will pray after breakfast together and read the Bible wow. together. हर रोज मैं और मेरी बीवी जो है वो दोनों दुआ एक नाश्ते के बाद हम दोनों इकट्ठे बाइबल पढ़ते हैं और दुआ करते हैं then sometimes my son will come to us and say can we pray and he will grab hold of us because he's very tall and he'll make us <laughs> all pray together और बाज का मेरा बेटा आता है और वो कहता है कि आए हम सब दुआ करें तो वो आता है मेरा बेटा बहुत लंबा है हम उसको अपनी तरफ प्यार से धकेलते हैं और फिर हम मिलके दुआ करते हैं सो आई वांट टू एनकरेज यू टू बी फेथफुल एंड कीप ऑन प्रेइंग 
मैं आप सब की हौसला अफजाई करना चाहता हूँ कि बर मेहरबानी दुआ करते रहे और ईमान के साथ ईमानदार बने और ईमान से दुआ करते रहे and i want to pray now for god to bless your homes your lives your future or main, everything about your life aur main abhi bhi dua karna chahta hu ki khuda aapko barkat de aapke gharon ko aapki zindagiyon mein aapke mustaqbil mein hatta ki har ek cheez mein aapki zindagi mein khuda aapko barkat de let's just pray aaye hum sab dua kare father i thank you for all these precious people yes. आसमानी बाप इन खूबसूरत लोगों के लिए जीम लोगों के लिए मैं तेह दिल से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ आसमानी बाप जितने लोगों ने यहाँ पर अपनी फैमिली को हमारे दरमियान में हासिल रखा है उन सब को कसर से बरकत देना और उस्मानी बाप तो उनके घरों में उनके घरों में तो अपने अपने चिरागा लगा अपने ताज को उनके घरों में रख और उस्मानी बाप हम यहाँ पर जितने भी लोग हैं जैसे भी हैं यहाँ पर तेरे दरमियान इकट्ठे हुए हैं हम इन सबों के लिए मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ उस्मानी बाप तो उनके माँ बाप को उनके बच्चों को इन सब को तो कसर से बरकत दे और उस्मानी बाप जिनकी अभी तक शादी नहीं हुई है उस्मानी बाप तो उनको अच्छा और ईमानदार शख्स मुहैया कर जो के एक अच्छा आदमी हो जो तू तेरी तेरे मुताबिक चलने वाला हो क्योंकि तू अजीम खुदा मत है तू अच्छा खुदा है वाहिद खुदा है जो अपने लोगों के साथ अच्छाई करना जानता है We thank you in Jesus name. हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा यीशु मसीह के नाम पे आमीन 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 थैंक यू मेविस थैंक यू सो मच की थैंक यू सो मच वाह it was really amazing personally amazing amazing teaching amazing teach i knew that when i requested heat for this course i knew that it will be powerful aur main janta hu ki jis waqt maine keet se darkhwast ki thi is course ke liye to mujhe imaan tha is baat ka yakeen tha ki ye waqai hi bahut zyada acha hoga keet we would like to have another session hmm if possible Ooh. yes <laughs> well we'll have to find some more good material to share with you yes <laughs> we and believe we can... that you have a lot of things yes well i i'm sure i can find things <laughs> <laughs> and uh, and it would be nice to have a discussion you know if they have any thing to share they can yes mm. that would be great yeah. that would be great mm. Well, that's in the dream is there yeah next week yeah. that'll be fine yeah great and they can ask any questions if they want yeah yes yes pastor sabse pehle to main sir keet kelly ka shukr guzar hu yes bhai mai abhi first of all i'm very thankful to my brother keet Uh, और ये खासकर जो uh, जिंदगी है एंड स्पेशली द वे यू डिस्क्राइब मैरिज लाइफ तो सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो कोर्स पढ़ाया गया इसके नोट्स अगर रिटर्न uh, में हैं तो वो हमें दिए जाए क्योंकि uh, अक्सर uh, मुख्तलिफ शहरों में मैं और मेरी वाइफ uh, अजदवाज पे टीचिंग uh, के लिए जाते हैं ये हमारे लिए बहुत ही mufid uh muaqo first of all he wants to have uh, notes of this session because uh, pastor nadeem and his wife went went to preach and uh, especially on the wedding marriage life this topic they would love to teach our youth okay i, I can send and, my notes to pastor to to dr shaheen and he can let you have them yeah aur ek baat main share karna chahta hu की किताब उसका पहला बाब mm-hmm. की किताब उसके पहले बाब की अक्सर mm-hmm. इस पे मेरी मेरी वाइफ के साथ बहस होती है तो 
मैं ये चाहता हूँ कि हम आज एक एक दो ख्याल बस सकीत कैली के लिए भी कि वो उनके ख्याल में क्या ये मैं जो जो मैं सोचता हूँ वो दुरुस्त है उसके पहले बाप की आयत नंबर जेनेसिस चैप्टर वर्स वाइफ ऑफन डिस्कस अबाउट सिवरल थिंग्स and he just wanted to explain here and wants to know your opinion aur khuda ne insaan ko apni surat par paida kiya khuda ki surat par usko paida kiya naro nari unko paida kiya aur main ye kehta hu ki khuda ne insaan yani aadam aur hawa ko ikatthe plan kiya hmm Uh, and he is saying that uh, pastor nadeem said what i believe that god create uh, adam and eve together yes aur jo aage pastor keith kelly ne padha wo bahut hi powerful hai khuda ne unko barkat di aur kaha ke phalo aur bhado aur zameen ko mamuro mahkum karo aur samundar ki machli aur hawa ke parindon aur kul janwaron पर जो जमीन पर चलते हैं इख्तियार रखो यानी यहाँ पे एक फैमिली का जो खानदान का खाका है वो बड़ी ही सफाई के साथ ये खेचा गया है एंड वर्स ट्वेंटी सेवन एंड ट्वेंटी कैली वेरी वेल दे यू एक्सप्लेन एवरी थिंग इट्स परफेक्ट पिक्चर ऑफ क्रिस्टन फैमिली एमैन ख्याल ये आप बताइए कि क्या ये जो सताइसवीं आयत है मैं इसके बारे में ये सोचता हूँ कि खुदा ने आदम और हवा को इकट्ठे बनाया ओके कैन यू एक्सप्लेन सो गॉड क्रिएटेड मैन काइंड इन हिज ऑन इमेज इन द इमेज ऑफ गॉड ही क्रिएटेड टैम मेल एंड फीमेल ही क्रिएटेड टैम ही जस्ट वॉन्टेड टू आस्क दैट गॉड क्रिएटेड एडम एंड ईव टू गैदर what yes what happened was god created one man adam but within that man there must have been that um eve we we can't understand it but um it's like within me my 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 son must have been in me before he was ever born <laughs> um but um so when God saw that Adam was by himself. He said, "It's not good that man should be alone." So he took out the the bone from within Adam, and he formed it into Eve. But mm-hmm. Eve was exactly like Adam, except she had the female part, whereas he mm-hmm. was the male part. But mm-hmm. together, the male and female. हम ये कह सकते हैं लेकिन इस बात का कह ले के कोई मैं इसको यकीन से नहीं कह सकता क्योंकि जिस वक्त खुदा ने आदम को बनाया तो खुदा ने देखा कि आदम अकेला है तो खुदा ने उसकी पसली से औरत को तहलीक किया लेकिन ये कह सकते कि जैसे जब मेरा बेटा पैदा हुआ तो वो मुझसे पहले भी मौजूद था ये खुदा के एक मनसूबा है तो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि और ये बाइबल भी हमें कहती है कि खुदा ने जब उसको महसूस किया कि वो अकेला है उसके साथ किसी को होना चाहिए तो खुदा ने उसको उसकी पसली से बनाया he was already in adam and that's why he said no adam said she is the bone of my bone and the flesh of my flesh yes or, yes yes aur jaisa ki adam ne kaha tha jab jab khuda ne maryam usko tahleek kiya to usne kya kaha ki ye meri haddiyon mein se meri haddi aur mere jism ke yani mere gosht mein se gosht hai you know first uh, he went through that surgery और आप जानते हैं कि पहले खुदा ने उनकी एक सर्जरी की थी यानी देखे कि खुदा ने एक जिसम के हिस्से में से एक हिस्सा लिया ओके एंड आफ्टर सर्जरी 
और उस सर्जरी के बाद एग्जैक्टली अगर आप नोट करें कि जब आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं तो डॉक्टर आपको पहले बेहोश करते थे ताड़ा कोई इलाज होता है इसी तरह खुदा ने भी इधर एक नमूना कह ले दिया खुदा ने उसको बेहोश किया वो नींद गहरी नींद में चला गया खुदा ने सर्जरी की उसकी वो हड्डी ली और एक औरत तहलीक हो गई and there was standing a beautiful lady hmm. aur fir wo ek khoobsurat aurat wahan par khadi hui thi and that's why it's like wow aur isliye aur isliye fir adam ne jab use dekha to fir kaha wow khoobsurat waqai wo badi khoobsurat hogi i can imagine born, born and the flesh of my flesh aur fir usne bayan kiya ki ye meri haddiyon mein se meri haddi aur meri gosht mein se mera gosht hai and she will be called eve और इसीलिए फिर उसको ईव कहा गया ओके सो दिस इज राइट व्हाट आवर डियर टीचर इज टीचिंग अस दैट इन एडम ईव वाज ऑलरेडी देयर और ये बहुत ही सही होगा जैसा कि हमारे उस्ताद ने हमें सिखाया कि यस यस कैन यू हियर मी नाउ हेलो आई डिडंट गेट दैट कुड यू ट्राई अगेन हेलो यस कैन यू हेयर मी ओके थैंक यू ओके जैसे कि हमारे प्यारे uh, उस्ताद ने हमें ये बताया कि जब वो आदम वहां पर मौजूद था वो आदम से पहले भी जो खुदा का मंसूबा था उसके मुताबिक वहां पर वो मौजूद थी तो आई थिंक वी आर ऑन द सेम पेज कीथ यस दैट्स ग्रेट यस ग्रेट एवरी Every day when I wake up I open my eyes and I see a beautiful woman there. Uh jab bhi main har roz uthta hu to main dekhta hu ki mere samne ek khoobsurat aurat khadi hai. That's my wife. Of course. Aur wo haqiqi baatein mein wo kaun hai wo aurat koi nahi aur nahi meri biwi hi hai. It is so romantic. It is so romantic. We love it. It is so beautiful. मिसिंग then you can imagine something is going to happen oh, it must be very painful yes all right men do you hear especially those who are, who are those who are single those who are married don't tell your rib is already missing <laughs> so i'm talking to the single yes <laughs> don't lose another one <laughs> <laughs> okay. Okay. God bless you, sister. That's great. Yes. <laughs> good evening, sir. Good evening. Good evening. Sir, I am now a a close friend. I was sitting with him with him. His question was about the day of the Sabbath. 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 मैंने उनको एक जवाब दिया मत्ती बाईस पा उसकी चौबीस आयत से किया गया उसके जवाब में यसुसी ने कहा था कि क्योंकि क्या मत में ब्याह शादी ना होगी बल्कि लोग आसमान पर रिश्तों की मानी होंगे मुझे इसकी थोड़ी सी वजाहत चाहिए कि आया मेरा सवाल का जवाब ठीक था कि यहाँ मजीद दिन को कोई जवाब देना चाहिए था Okay, Nevis. Yes, uh, actually, Keith, he he wants to ask you about uh, some somebody. Somebody asked her the on the day of judgment, husbands and wife would be remain the same that we the husbands and wife are now. So the question is that according to Matthew twenty twenty uh, Matthew chapter twenty twenty two and verse, I don't know if the what verse she said, but uh, she's. जी क्या थी बाजी verse? Eighteen. Eighteen. Ah, uh, and verse eighteen. Eighteen. So. Eighteen. Thirty. 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 Okay. Uh, chapter twenty-two and uh, verse thirteen. Thirty. So 
what hmm. will happen on the day of judgment according to the matthew god said uh, everyone would be the angels so somebody asked her husbands and wife remain the same as they are now so what will happen on the day of judgment according to the bible well jesus said will be they won't marry nor be given in marriage they'll be as the angels you know because we'll have new bodies we'll mm. be um uh, resurrection bodies it'll be quite different we we can't mm. imagine it but exactly. it'll be like when Jesus was raised from the dead, it was a mm. glorified body and he could pass through walls, he could ascend to heaven. <laughs> yeah. Because, but when we look at the Lord's name, we say this to us, that when we are on the sky, or when we are up, we will be the first of us. Our new body will be, everything will be new, and everything will be new. At that time, there will be no such thing as we are the truth. It's exciting. <laughs> yes. We'll, we'll say hello to each other. Hello. <laughs> we will recognize each other. Uh, yes. 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 Yes, हम वहाँ पर खुदा के बंदा इब्राहिम को दाऊद को डैनियल को जानते होंगे. I believe yeah. that we will we will love each other much more in heaven. I will love my wife even more than I love her now, because we'll be um you know resurrection people. और हम जब नेसिरे से बेदार होंगे तो उस वक्त हम मेरा ये यकीन है कि मैं अपनी बीवी से पहले से ज़्यादा मोहब्बत करूँगा और एक दूसरे से भी हम पहले से ज़्यादा मोहब्बत रखेंगे क्योंकि हम मसीह में नेसिरे से आपात हुए होंगे well, next week we can have any more questions. That would be great. <laughs> yes. <clears throat> and we want to have another session with you, Keith. Yes, that would be great. It's uh, going very well. It's good. <laughs> it's in a stream. Very, very interesting. I, I love it. Yeah. <laughs> yes. God bless you. God bless you, sister. I really appreciate uh, Brother Keith Kelly about, especially the teaching about uh, married life. Mm. Then Brother Keith was telling about the married, uh, a Christian family, a Christian couple to uh, produce a Christian family. Mm. So I uh, feel happy and I was feeling this is the sketch of our life. Yes. Mm. Amen. Beautiful. Beautiful. Uh, the Thanks very God. point uh, uh, in this session. ایک <laughs> So I really thank uh, to uh, Brother Deacon and uh, really thank, thank God for has provided me a good husband. Mm. Uh, thank you. Thank you. Thank you. बहुत अच्छा प्रोग्राम का शुक्र है कि हमारा एक और बहुत शुक्रिया भाई साहब ये आपकी दुआओं की वजह से हुआ मेहरबानी यस और अच्छा हो रहा है बहुत शुक्रिया भाई साहब थैंक यू सो मच ग्रेट सो गॉड ब्लेस यू अमेन गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू गॉड ब्लेस यू के सी यू नेक्स्ट वीक ओके बाय 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 बाय